10月4日金曜日今日の東京の天気は雨のち晴れ最高気温は31度の予想です今日も私は情報スクエア始まります皆さんこんにちは入江舞です10月4日金曜日豊島情報スクエアですこの番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時から生放送でお送りする豊島区の広報番組です豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミゼタウンスタジオからお送りしていますなお再放送はご覧の時間帯に放送いたしますでは本日の番組内容ですさあ今回は今月20日に開催される防災スポーツ文化と豊島区の魅力満載の豊島ドキドキ防災フェス2019の話題をご紹介いたしますでは本日のゲストです豊島区防災危機管理課高橋大樹さんにお越しいただきました高橋さん本日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさあでは今月20日のえ豊島区立総合体育場法有小学校体育館で開催されるというこのまずは豊島ドキドキ防災フェス2019これはどういったものなんでしょうかはい、えー、例年ですね2会場で行った、えー、総合防災訓練というものですよ、はい、ですね、はいえー、今年度から会場を一つにして、えー、行う、うん、イベント型の訓練となっておりますはい、はいえー、防災を楽しんで学べる体験型ブースや、うんえー例年通りのですね消防さん、警察さん、自衛隊さんの車両展示、はいえー、自衛隊さんの特製カレーや、えー、また今年度からは、えー、親子や友達と一緒に参加できる、うん、体感型脱出防災アトラクションを初開催いたします。はい、また、えー、今年度はですね東アジア文化都市2019豊島ブースや、えー、来年度行います2020のオリンピック、うん、パラリンピックブースも出展いたします。はい、へえ、なんか聞いてるだけですごいなんかドキドキワクワクねしてきますけれども、はい、このイベントをこう開催するきっかけこの目的なんかはどういったところなんでしょうか。はい、そうですね。はいえー、今回こういったイベント型の訓練を通じて、うんえー、より多くの区民の皆様に、えー、自助共助の、えー、重要性を認識してもらうための、はいえー、イベントですね。自助共助。はい。はい、最近では、えー、千葉県で台風でですね、うん、大きな被害等もありますが、すねえー、はい、改めてですね、うん、そういったことを重要なことをですね、えー、認識してもらえるような、うん、イベント型訓練を通してですね、うん、はい、勉強していただきたいなと思って、うん、楽しくね、こうのま学べるということですよね。はい、ぜひねこの多くの方々に参加してほしいなっていう思いやっぱりあるんじゃないですか。そうですね。はい、まあ昨年までとは違ってですね、まあ会場を一つにしてあのー、足も運びやすくなったこともありますし、うん、また、えー、防災フェスとまあ大して。おりますが、うん、あまりですね、まあ難しく考えないでですね、まあちょっと切っていただいて、はい、楽しみながら。で、まあ少しでもですね、うん、お防災に触れられれば、はい、良、はい、い,いかなと思っております。うん、いや、いいですよね、一つにね、まとまったということで、ご参加しやすくね、なったということなんですけれども。はいね、ちょっとね、耳にしたところによりますと、はい、このイベント、例年とはまたちょっと違った点がね。あはい、そうですね。冒頭、ねはい、にお話ししました、体感型脱出防災アトラクションというものを開催いたします。はい、はいえー、近年、えー、ちょっと流行っているですね、うんえー、脱出、えー、アトラクションと、はいえー、防災。を組み合わせたですね脱出防災アトラクションというもので、はいえー、こちらがまあ迫りくる時間の中ですね、えーまあ、仲間、友達等と協力し合いながら、うん、無事に災害現場から安全確保するという訓練プログラムとなっております、えー、訓練プログラムって言ってましたが体感アトラクションなかなかちょっと、ね、イメージがねつきにくいと思いますが、はい、皆さんではまずはこちらの映像をご覧いただきましょう。
やなんか思わず見入ってしまいましたけど、はい、すごい壮大な映画の、ね、ようでしたけど、ね、改めてこれはどういった内容のものなんでしょうか、はいはいえーまあ、昨今ですね、まあ、自然災害が近年増えている中ですね、まあ、今日も我が身という中ですが、はいまあ、災害発生の瞬間にですね、うん、一番、まあ、自分で身を守る自助力ということがはい、大切となっていきます、はい。またその後ですね、地域や仲間と協力し合う共助というものも必要不可欠になってきます,、はいうすね。こういったこの体感型防災アトラクションではですね、うん、想定外の自然災害が発生して、えー、そういった災害現場から脱出するまでにですね、残された時間わずかという中で設定でスタートしまして、はい、そういった家族や仲間たちと協力しながら、えー、またさまざまなミッション謎解きをクリアしながらですね、うん、災害現場から安全確保脱出。を目指す内容となっております。ええ、すごい壮大なね、感じなんですけれども、はい。実際に高橋さんも体験されたそうですね。はい、その私も先月、えー、体験してきまして。えー、いかがでしたか。はい、えっと、いろん、もうドキドキハラハラ。ドキドキハラハラ。大きな映像もあったりですね。すごく、はい。あのー、自分も大人げないながら、走り回ったりしてしまったりしてですね。ただえ、これはなんか、座ってやる。とかではないんですか。はい、今回はですね、えー、保有小学校の体育館全体を使って、はい、はい、謎解きをしながらですね、行うものとなっております。私の中ですね、まあ一人だけじゃなくてですね、周りにちょっと協力しながらですね、はい、行っていて、うんうん、まあ自分も体感してちょっと一人では脱出はできなかったかなっていうのは。どどんなどんなメンバーでというか参加されたんですか。はい、今回はまあ職場のはいえっ、ー、とみんなと行ってですね。あじゃあよく知ってるような方々と。はい、そうですね。ただまあ8歳じゃまあ見知らぬ今回のですね、はいえー、時にはですね見知らぬ人とチームを組むことも可能ですね。はい、なるほど。そうですね。実際ねこう知ってる人と協力できる環境ではないかもしれないですからね。はい、そ,うですね、はい、そういったのも体感いただけるということでさあ気になるこの初開催のアトラクションなんですけれども、えー、体感型防災アトラクションは参加対象10歳以上小学生4年生以上ですでもあの10歳未満の方でも保護者の同伴ということで参加可能となっておりますそして参加人数がまあだいたい推奨ということで1グループね2名から5名ほど1人での参加も十分可能とのことです所要時間90分結構長いですねはいそうですねはい,っりはい防災のアトラクション A45 分と最後に振り返りの時間も含めてですね、はい、なるほど、はい、90分のプログラムとなっておりますはい防災レクチャーなどもあって所有時間90分、はい、料金は無料ということです定員がね各に100名ほどございますのでご注意いただきましょうさあ今回の時間ですけれども第1回目は9時30分から第2回目は11時20分からそして第3回目は13時10分からですが1回目2回目は事前申し込み制ですこの第3回目は当日ドキドキ防災クイズラリーに3つ以上参加された方ということで先着200名の方にご参加いただけますこれ当日受付もね可能ということなんですよね、はい。ぜひね、皆さん参加してみてください。さあ先ほどねいろいろ内容を伺ってまいりましたけれどもこちらのもちろん初開催のアトラクションメインはもちろんなんですが他にも多くのねブースがあるということでさあ全体のこちらの会場地図をご覧いただきましょう。いろいろありますけど、はい、高橋さんどんなブースがあるんですか。はい、まず会場右側にありますのがワクワクエリア。こちらがですね、はい、東アジア文化都市にまでしきる都市間のブースや、うん、オリンピックパラリンピックのブースとなっております。うん、また、えー、声優さんによるですね、はいえー、声優バスケによる、えー、フリースローの体験も、えー、時間によって、はい、行っております。東アジア文化都市とかねオリパラに向けてというのは今年ならではのねブースに、ねね、なりそうです。はいはい、はい、そして続いてのえブースねご紹介いただければと思いますはい、はいはいえー、会場ですね、はい、中央右手にあります、はいえー、防災広場,防災広場こちらが、はいはいえー、展示ブースでこちらではですね、うんえー、火災から脱出する VR 体験やさまざまな、はいはい、ノベルティがもらえたりですね、はい、また、えー、身近で日頃使える防災用品や、うん、防災用品やまた最新のですね、防災グッズ等も、はいえー、こちら展示を通して、えー、学ぶことができます防災用品防災グッズまたね、はい、ノベルティなんかもおっしゃってましたけどまさて今日お持ちいただいているものが、はい、そうですねはいこちらがですねちなみに今日はどんなものがあるんですか、えー、内容は、はい、これが災害用の備蓄品のアルファ化米5年持つようなお米ですとか、はいうんえー、まあ断水等してしまってトイレが使えない時に使う簡易トイレ袋ですとか、うん、またですね
お水が出ない時に、まあ、手が洗えなかったり食器が洗えなかったりしますがそういった時に塔に使うですね、はい、ウェットティッシュなど、えー、こういったものも、はい、お配りもしております。あウェットティッシュなどもそうですねも持っとくと備蓄しておくといいですね,ですね、はい、なるほどこういったねご紹介だったりもらえたりとかするっていうコーナーがあるということでさあそしてもう一つねコーナーエリアありましたねはい,はい大きな部分閉めてますがはいこちらが消防エリアと題しまして、はいうん、はい、えー、こちらではですね、えー、ミニ防火の着想体験や、えー、呼吸器等の着想体験、はい、また、えー、消火器やバケツリレーによる、えー、初期消火訓練や煙ブリハウス営利体験もろもろですね、えー、充実した内容となっております。ま,すね、また、えー、11時からはですね、はいえー、会場中央で、えー、倒壊建物からの救出訓練も、えー、行っております。わあすごい本格的というか。そうですね実際こうテレビで見てるようなものが実際生で、はい、あえー、迫力なんか満点そうですね。はいこういったいろいろなね体験だったりとかこういった見学をしていただけるねいろんなブースがあるということなんですけれども他にも今年はさらに新しいブースがあるとお伺いしましたが、はいはい、そうですね、はいえー、先ほどの消防エリアファイヤーナイン等も新しいエリアとしてさらにブロワー車というものをですねブロワー車、はい、今度からこちら、はい、えーはい、何これこちらはですね、はいえーまあ、トンネルや地下街ビルなどでの火災や事故でですね、はいまあ、農園有毒ガスが発生した際に、まあ、風を送って煙を排除するような車となっておりますこちら普段なかなか見ることのできない特別な車両ですので、はい、ぜひ会場に足を運んでご覧になってみてくださいまたですねこちらは、はい、会場南側のですねドキドキストリートにて、えー、実際に風をですね受ける体験できますので、はいね、すごい風のね、はい、ありましたけど、あれを受けられるというか。受けられますはい、ええー、なかなかない貴重な機会ですね。はい、え、このドキドキストリートには、他にもブロワー車以外にも車両があるということですか。はいはい、こちらではですね、ブロワー車の他にも、えー、はしご車、こちらもですね、実際に乗って体験ができましたり。はいえー、消防警察、自衛隊さんの車両です。また、はいえー、今年度は池バス。電気自動車の赤いバスですね。はい、はいはい、そちらもですね、こちらの、えー、ドキドキストリートに、えー、展示しておりますので、ぜひ。はい、実際にですね、来場して見てみてください。はい、えー、えー、なんかいつも、なんか人気のというか、自衛隊車では。はい、もしかして、今年も。はい、こちらですね、今年も特製の自衛隊特製カレーを。はい、十一、はい、時半から給食ですね、訓練として実施いたしますので、お時間になりますら、会場アナウンス。いたしますので、はい、ぜひこちらですね、あのお召し上げになっていただければと思います。そういったねものもあるということなんです、はい。盛りだくさんの内容まだまだご紹介してまいりたいと思いますが、ではここで一度え区内にある帝京平成大学の学生作品をご覧いただきましょう。えタイトルはハッシュタグ可愛いです。
帝京平成大学の学生作品をご覧いただきましたさあ今回は、えー、今月20日に開催されると豊島ボッキドキ防災フェス2019についてご紹介していますさあ高橋さんいろんなねブースありましたけど、はい、ブース内を回っていただくためのちょっと工夫もあるようですね、はい、こちらもですね、はい、今年度初めて、えーとえー、ドキドキ、えー、防災クイズラリークイズラリーと題しましてはい,はいこちらですねはい、えー、パンフレットに記載しております会場内のですね、はいえー、ワクワクエリアえー、防災広場、えー、消防エリアで、えー、ドキドキストリート各一箇所ずつにですね、えー、防災クイズラリーのスタンプポイントを設けまして、えー、実際にそちらで答えていただいてですね最後に、えー、こちら総合案内受付にですね、はい、記載したものを持っていただいて三つ以上正解でですね、えー、先ほどご紹介いたしました防災グッズをプレゼントいたしますまたですね、えー、先ほど冒頭にお話しました三回目のですね、うんえー、体感型脱出防災アトラクションの、はいえー、入場券も、えー、贈呈しておりますので、うん、ぜひこちらもですね、はいえー、参加していただけたらクイズあり、はい、今ちょっと内容ありましたけど、はい、えなかなか難しくないですか、はい、一応こちらの各スタンプラリーの場所にですね、はい、ちょっとしたヒントも隠しておりますので、はい、ヒントも隠してあるはいそういったものを見ながらですねぜひちょっと防災のことを考えながらですね<笑>高橋さんはちなみにわかわかりますか。はい、こちらの問題全部私が考えましたので、はい。そうなんですね。<笑>はい、高橋さんが作られた問題だったんですね。はい。わかりましたかなと思いますもしわからない時はですね、はいまあ、周りのお友達と話しながらですね、うん、そこも共助の部分となりますのではい、はい、ぜひ皆さんもね、はい、協力して、ね、していただければと思います、はい、いろいろなこうクイズラリーをやりながらぜひいろんなブース回っていただければと思います、はい、さあいよいよ20日開催ということですがではぜひ最後に視聴者の皆さんにメッセージをお願いしますはい、えー、今年度から会場が一つになった豊島ドキドキ防災フェス2019、えー、子供から大人までみんながですね、えー、来ていただいて楽しめるような内容となっておりますぜひですね皆様お誘い上合わせの上ですねご来場くださいはい。ぜひねお子さんと一緒にこうなんかゲーム感覚でというか、はいうね、楽しみながらね、はい、学べる機会ということですね参加無料ということですのでぜひ皆さんお越しいただければと思います、えー、本日お話を伺いましたゲストは豊島区防災危機管理課の高橋大樹さんにお話を伺いました本日はどうもありがとうございましたありがとうございましたたくさんの方お越しいただけるといいですねはいぜひご来場いただければと思います、はい、えでは明日の豊島情報スクエアですえ明日はこちらのえつなぐつながる広場の輪2019東アジア文化都市2019豊島の話題をご紹介してまいりますぜひご覧くださいでは生放送は明日午前11時からお会いしたいと思いますでは高橋さんもご一緒によろしくお願いいたします、はい、では皆さんまた次回ですさようなら